హలో రామ్ గారు హాయ్ నారాజు విజువలైజేషన్ సో క్లాస్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తూ ఉంది అంటే విజువలైజేషన్ లో మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఒక రోజు కాన్ఫిడెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ సిరీస్ కావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఆ సిరీస్ లో భాగంగానే గతంలో మనం కొన్ని చూసి చేసినాం అంటే మోటివేషన్ మీద అండ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ మీద దాని తర్వాత విల్ పవర్ మీద హీలింగ్ హీలింగ్ మీద విషయాలు అలా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళాం ఆ సిరీస్ లో భాగంగానే విజువలైజేషన్ లో కంటెంట్మెంట్ సో ఈ కంటెంట్మెంట్ అనేది త్రూ విజువలైజేషన్ మనల్ని మనం ఏ విధంగా మెరుగుపరుచుకోవచ్చు అంటారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్లాస్ అనౌన్స్ చేశారు మీరు సో ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎలా ఉండబోతుంది నారాజ్ కంటెంట్మెంట్ అనేది అన్ని ఏజ్లో వాళ్ళకి జీవితంలో చాలా అవసరమైంది అందరూ కోరుకునేది జీవితంలో ఏదో ఒక క్షణంలో ఏదో ఒక టైంలో ఆ స్థాయికి చేరుకోవాలని కోరుకునేది కంటెంట్మెంట్ కంటెంట్మెంట్ అంటే ఏంటో ముందు తెలుసుకుందాం విజువలైజేషన్ ద్వారా కంటెంట్మెంట్ని ఎలా సాధించవచ్చో తెలుసుకునే ముందు అలాగే సార్ కంటెంట్మెంట్ అంటే ఏంటి మనం జీవితంలో తృప్తిగా ఉండడం ఇంకా నిజం చెప్పాలంటే సంతృప్తిగా ఉండడం నా జీవితంతో నేను తృప్తిగా ఉండడం నాలో నేను ఇంటర్నల్గా సంతృప్తిగా ఉండడం నా జీవితం పట్ల ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ లేకుండా ఉండడం ముఖ్యంగా నా జీవితాన్ని ఇతరులు ఎవ్వరితో కంపేర్ చేసుకోకుండా ఉండడం ఉన్న జీవితాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు నేను ప్రేమించడం అది కంటెంట్మెంట్ అంటే కానీ చెప్పినంత సులభంగా మనిషి సాధించలేడు కష్టం చాలా కష్టం ప్రాక్టీస్లోకి రావాలి అని అంటే ఎన్ని వదులుకోవాలి సార్ ఎన్ని వదులుకోవాలి అసలు ఏమి పొందక్కర్లే అడే అన్ని వదులుకొని ఏమి పొందక్కర్ లేకుండా పొందినంత ఆనందం పొందాలంటే అది అంత సాధ్యమైన విషయం కాదు జీవితంలో సంతృప్తి మనం పొందాలనుకున్నా మీ చుట్టూ పరిస్థితులు వ్యక్తులు సమాజం నువ్వు తృప్తిగా లేవు అని ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తూనే ఉంటాయి ఏదో ఆ సహనాన్ని క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటాయి సార్ క్రియేట్ చేస్తుంటాయి పక్కవాడి కారో ఇంకోటి విల్లానో లేకపోతే ఇంకోటి శాలరీయో వాళ్ళ ప్రొఫెషనో సంపాదనో మానసిక లోపాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గుచ్చుతూనే ఉంటుంది నీ దగ్గర ఇది లేదు కదా వాడి దగ్గర ఉంది కదా సెల్ఫ్ ట్రిగర్స్ కొన్ని ఉంటాయి మన కంటైన్మెంట్ చాలా అవసరం ఏంటంటే మానసిక లోపం అని మనం చూస్తే ఇక కంటైన్మెంట్ లేదు అది లోపంగా ఇతరులకు కనిపించవచ్చు కానీ మనకు కనిపించదు అవును అప్పుడు సెల్ఫ్ కంటైన్మెంట్ ఉన్నట్టు సో ఈ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదా కంటైన్మెంట్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ సంతోషంతో ఉన్నవాళ్ళు లైఫ్లో వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఫేజెస్ దాటి వచ్చి ఉంటారు జీవితంలో కొన్ని ఫేజులు దాటి వచ్చి ఉంటారు వచ్చి ప్రతి సమస్యను వాళ్ళు అందులో అవకాశం చూస్తారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎదురయ్యే ప్రతి అనుభవానికి వాళ్ళు ఒక పాఠం నేర్చుకునే అవకాశంగా దాన్ని చూస్తారు కాబట్టి ఆ పాఠం నేర్చుకునేందుకు అవకాశం ఇచ్చిన వ్యక్తులందరికీ కృతజ్ఞతగా ఉంటారు అంటే ప్రస్తుతం తన జీవితంలో ఉన్న పరిస్థితికి తన గతమంతా కారణం ఆ గతమే లేకుంటే నేను ఇక్కడ ఉండను అని నమ్ముతారు అది ఎటువంటి గతమైనా సరే అయితే అసంతృప్తి ఏంటంటే అంటే మనం సంతృప్తికి మాట్లాడుతున్నాం అసంతృప్తి ఏంటంటే నా జీవితం అలా కాకుండా ఇలాగుండుంటే బాగుండేది కదా అవును ఇలా అయితే ఎంత బాగుండో అది ఉంటే ఇంకా ఎంత బాగుండేదో ఇది ఉన్న తర్వాత హ్యాపీగా ఉంటాను అది వచ్చిన తర్వాత నేను ఫుల్లీ కంటెంటెడ్ అని అనుకున్నది కంటెంట్మెంట్ కాదు హ్యాపీనెస్ వేరు కంటెంట్మెంట్ వేరు సంతోషం అనేది బయట నుంచి వచ్చేది అంటే బయట పరిస్థితులు వస్తువులు ఇవన్నీ మనం దృశ్యాలు సంఘటనలు క్షణాలు అవి సంతోషాన్ని ఇస్తాయి కానీ కంటెంట్మెంట్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆల్సో లోపల నుంచి వచ్చేది హ్యాపీనెస్ అనేది ఒక ఎమోషన్ కానీ కంటెంట్మెంట్ ఈజ్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఈ యాటిట్యూడ్ మనిషి కలిగి ఉండాలంటే జీవితంలో తన జీవితం పట్ల తనకు కంప్లైంట్స్ లేని వ్యక్తి అయి ఉండాలి బిహేవియరల్ చేంజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు బిహేవియర్ చేంజ్ దాకా వచ్చే ముందు బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు ఇవి లేవని అనుకోకుండా ఏ ఉంటే వాటిని ఉన్న వాళ్ళ కంటే ఆనందంగా గడ బతకడం అంటే అది యాటిట్యూడే మీరు చెప్తుంటే కొన్ని గుర్తొస్తున్నాయి సార్ నాకు కంటెంట్మెంట్ అన్నప్పుడు కొంతమందికి ఈగో జెలస్తో పాటు కంప్లైనింగ్ నేచర్ బలంగా ఉంటాయి మనిషిని సర్వనాశనం చేసేది ఇవే ఈ మూడే వీటికి ఇట్లాంటి వ్యక్తులు కంటెంటెడ్ వ్యక్తులు చాలా దూరంగా ఉంటారు సో జీవితంలో ఎవరైతే తృప్తిగా జీవించాలనుకుంటారో అవి వస్తువులతో సంబంధం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొద్దున్నే మంచి కాఫీ ఇష్టమైన సినిమా ఇష్టమైన స్నేహితులతో టైం గడపడం ఇవన్నీ హ్యాపీనెస్ అంత ప్లెజెంట్గా ఉంది సార్ చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది హ్యాపీనెస్ కానీ కంటెంట్మెంట్ దీనికి మించింది 
మనిషి కంటికి కనిపించే పెదాల మీద చిరునవ్వును దాటి కనిపించేది అది కంటైన్మెంట్ సంతృప్తి అనేది ఒకసారి ఓ చెట్టు కింద చేపలు పట్టే వ్యక్తి కూర్చున్నాడంట కూర్చొని అట్లా సేద తిరుగుతున్నాడు బుట్టలో ఏవో కొన్ని చేపలు ఉన్నాయి నది ఒడ్డున ఈ లోపల అక్కడికి ఓ వ్యక్తి వచ్చాడు ఏం చేస్తున్నావు అబ్బాయి అన్న మీరెవరండి అన్నాడు నా పేరు సుబ్రావు అన్నాడు ఓహో సుబ్రావు గారు చెప్పండి అన్న ఏం చేస్తున్నావు అన్నాడు ఏం లేదండి రెస్ట్ తీసుకుంటాను రెస్ట్ తీసుకుంటాం ఎందుకు అంటేనా ఇప్పుడే గంగమ్మ తల్లి లోపలికి వెళ్ళి పడవలో చేపలు పట్టుకొచ్చానండి అదేంటి టైం పన్నెండు అయింది అప్పుడే అయిపోయాయా చాలండి నా ఫ్యామిలీకి సరిపోతాయి సరిపోయినని తెచ్చుకుని కొంతసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాను అరే నువ్వు నా నీకు తెలుసా నేనెవరు ఐఎమ్ డాక్టర్ సుబ్రావు పిహెచ్డి బిజినెస్లో పిహెచ్డి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ నువ్వు అసలు ఎట్లా హ్యాపీగా ఉండాలో నేను చెప్తాను ఇట్లా నువ్వు ఎంతసేపు పడుతుంది ఈ చేపలు పడ్డానికి అన్నాడు ఎంతసేపు అండి వన్ అవర్ చాలు అన్నాడు వన్ అవర్ పనికి వన్ అవర్ పని అయిపోయి చేసి ఊరికే కూర్చున్నావా అరే నువ్వు చిన్న పడవ వేసుకొని వన్ అవరే పని చేస్తూ ఈ చేపలు తెచ్చుకున్నావు పని చేయి పెద్ద పడవ తీసుకొని వన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ పని చేయొచ్చు కదా అన్నాడు చేస్తే ఏమవుతుంది అండి అని ఎక్కువ చేపలు పట్టచ్చు ఎక్కువ చేపలు పడితే ఏం చేయొచ్చు అండి అని బాగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు డబ్బులు సంపాదిస్తే ఏమవుతుందండి అని ఏమవుతుంది అంటే ఇంతకంటే పడవలు పెద్దవి ఇంకా చాలా కొనొచ్చు అని కొన్న తర్వాత అని ఇంకా చేపలు పట్టచ్చు నువ్వు హార్బర్లో కంపెనీ పెట్టచ్చు ఫిషింగ్ కంపెనీ పెట్టచ్చు అప్పుడు నువ్వు డబ్బులు బ్రహ్మాండం సంపాదించవచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుందండి అని బాగా సంపాదించి నువ్వు కంపెనీ ఓనర్ అవుతావు అని ఓనర్ అయితే ఏమవుతుంది సార్ అని అదేంటి నువ్వు రిచ్ మ్యాన్ అవుతావు నీకు సొంత ఇల్లు ఉంటుంది సొంత ఇల్లు ఉంటే తర్వాత ఏమవుతుంది అండి అని అరే నువ్వు ఆ ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే నాకు చాలా మోటివేటెడ్గా ఉంది చెప్తాను బాగా సంపాదించి సొంత ఇంట్లో ఉండి నువ్వు ఒక ఫిషింగ్ కంపెనీ పెట్టిన తర్వాత ఏం చేయొచ్చు అంటే చేపలు ఒక అరగంట నువ్వు అట్లా కంపెనీలో టైం స్పెండ్ చేసి ఆ తర్వాత హాయిగా రెస్ట్ తీసుకొని నువ్వు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్న ఇప్పుడు నేను చేసేది అదే కదండి మనిషి జీవితంలో సంతృప్తి కోసం ఎంత ప్రాకులాడతాడంటే చివరికి ఏది సాధించాలనుకున్నాడు అంటే అది సాధించేంత వరకు బతికుంటాడో లేదో తెలియదు కానీ చుట్టూ మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్ని ఇగ్నోర్ చేసి మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే ఉన్న ఆనందాన్ని గుర్తించలేకుండా ఏదో ఆనందం ఎక్కడో ఉందని వెంట పడుతూ ఉంటాడు సంతృప్తి కలిగిన వ్యక్తి తన ఆనందం ఎక్కడా లేదు ఇక్కడే ఉంది అని ఆ యాటిట్యూడ్తో ఆ మైండ్ సెట్తో ఉంటే దాన్ని కంటెంట్మెంట్ అంటాం చెప్తుంటే ఒకటి గుర్తొస్తుంది సార్ నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న అరుకుల పరుగుల జీవితంలో సరిగ్గా బ్రెయిన్ బాడీ ఒక చోటు పెట్టి నిద్రపోతే అంత మంచి కంటెంట్మెంట్ ఇంకెక్కడ దొరకదేమో సార్ శుభ్రావతి టాపిక్ చెప్తుంటే చూడండి అక్కడ అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి విధానం ఇప్పుడు నేను అదే కదా సార్ చేసేదానంటే మానసికంగాను ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు అలసిపోయిన బాడీ కూడా శారీరకంగా చూసుకున్నా కూడా రిలాక్స్డ్ మోడ్లో ఉంది ఆ స్థాయి మనం కోరుకుంటాం అయితే ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో పడుకొని ఉంటే అదృశ్య వ్యత్యాసం పడుకున్నప్పుడే మనకు ఆ కంటైన్మెంట్ కలుగుతుంది ఎందుకంటే నిద్ర లేస్తే ఈ ప్రపంచం మొత్తం మన కంటికి కనిపిస్తే ఆ ప్రశాంత సహ సంతృప్తి మొత్తం మాయమైపోతాయి ఎందుకంటే కంపారిజన్ మొదలవుతుంది అవును ఈ ప్రపంచాన్ని చూసి మనకేదో లోపించిందన్న ఫీల్ అవ్వడం మొదలు పెడతాం ఈ స్థితి మనిషి సాధించాలంటే సాధించడం ఎందుకు చాలా అవసరం అంటే నారాజు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనిషి రిలేషన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అవేర్నెస్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వ్యక్తే ఈ కంటెంటెడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది తన గురించి తను బాగా తెలిసిన వాడు ఇతరులను బాగా అర్థం చేసుకుంటాడు బాగా అర్థం చేసుకుంటాడు కాబట్టి రిలేషన్షిప్ చాలా స్ట్రాంగ్గా మెయింటైన్ చేస్తాడు స్ట్రాంగ్గా రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసేవాడు సొసైటీలో ఆనందంగా గడపడానికి అంతకంటే పెద్ద క్వాలిఫికేషన్ అక్కర్లేదు సెల్ఫ్ వాల్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ తను తను బాగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడికే అవతల వాళ్ళ వాల్యూ బాగా తెలుస్తుంది అవతల వాళ్ళు ఎంత బాగున్నా నేను బాగలేనన్న ఫీలింగ్ రాదు నువ్వు బాగున్నావు నేను ఇంకా బాగున్నాను ఐఎమ్ ఓకే యూఆర్ ఓకే దిస్ ఈజ్ కంటెంట్మెంట్ కంటెంట్మెంట్ లేని వాడికి యూఆర్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ ఓకే అంట ఇంకా అసంతృప్తికి ఉన్నవాడికి ప్రపంచం అంతా అసంతృప్తిగానే కనిపిస్తుంది యూఆర్ నాట్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ ఓకే అంటాడు స్వార్థం ఉన్న వ్యక్తి ఐఎమ్ ఓకే యూఆర్ నాట్ ఓకే అంటాడు అయితే కంటెంటెడ్ వ్యక్తికి ప్రపంచం అంతా ఐఎమ్ ఓకే యువర్ ఆల్సో ఓకే తనకు ఏవైతే ఇష్టమో జీవితంలో తను ఏం చేయాలనుకున్నాడో తన లక్ష్యాలు ఏవో అవి చేస్తూ వెళ్తాడు సంతృప్తిగా ఉంటాడు ఇతరులతో పోల్చుకోడు ఉదాహరణకి మార్కెటింగ్లో ఉన్నాడు అనుకోండి అతని మార్కెటింగ్లో కొంతకాలం పనిచేసిన తర్వాత ఎందుకో నేను నాకు ఆనందంగా లేదే పనిచేస్తుంటే శాలరీ వస్తుంది డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను అని అనుకుని
అసలు అది చేయటం వల్లే నేను ఈరోజు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను ఈరోజు ఇలా ఉన్నానంటే కారణం నా ప్రీవియస్ ప్రొఫెషనే అని చెప్తాడు దట్ ఈస్ అ కంటెంటెడ్ పర్సన్ యాటిట్యూడ్ సో ఈ యాటిట్యూడ్ ఉండడం వల్ల స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది మంచి నిద్ర పడుతుంది నిద్ర వల్ల ఆరోగ్యం మెయింటైన్ అవుతుంది ఆరోగ్యం బాగుంటే మనం నిర్దేశించిన లక్ష్యాలని చేరుకోవడానికి చాలా సులభం అవుతుంది బా కంటెంటెడ్ స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఓ వ్యక్తి ఎక్కడో ఒక లైట్ స్తంభం కింద వెతుకుతూ ఉన్నాడంట పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన వెతుకుతూ ఉంటే ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు వచ్చి తను కూడా ఎతకడం మొదలుపెట్టాడు ఎతకడం మొదలు పెడితే చాలాసేపటికి ఏమను ఏంటి ఎత్తుతున్నా నాకేం కనిపించలేదు అన్న అంట నాకు కనిపించలేదు గంట నుంచి ఎతుకుతున్నా అన్న అంట ఇంతకు ఏం పోగొట్టుకున్నావు రింగు పడిపోయిందని ఎక్కడ పడిపోయింది అంటే అక్కడ పడిపోయింది అన్న అంట మరి అక్కడ పడిపోతే ఇక్కడ ఎందుకు ఎతుకుతున్నావు అన్న అక్కడ లైట్ లేదు అన్న అంట లైట్ అక్కడ లేదు లైట్ ఇక్కడ ఉందని ఎతుకుతున్నావు పోయిన చోట ఎత్తకాలి కానీ ఇక్కడ ఎట్లా ఎత్తుకుతావు అన్న అని అప్పుడు ఆయన ఫిలాసఫర్ చెప్పాడు హ్యాపీనెస్ కూడా ఇక్కడే ఎత్తుక్కోవాలి కానీ బయట కాదు ఎత్తుక్కోవాలి ఏ ఆ కంటెంట్మెంట్ని ఎవరైతే ఇంటర్నల్గా వెతుక్కుంటారో వాళ్ళలో ఉన్న ప్రధానమైన లక్ష్యం నాగరాజు ఏంటంటే కృతజ్ఞతాభావం జీవితంలో తనకు ఎదురయ్యే ప్రతి సంఘటనకు ప్రతి అనుభవానికి ప్రతి వస్తువు తను అనుభవించే ప్రతి క్షణానికి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ వెళ్తాడు ఎస్ ట్రూ సార్ ఈ కృతజ్ఞత మనిషి లేకపోతే తృప్తి లేదే మీరు హోటల్కి వెళ్ళి భోంచేసిన తర్వాత ఆ చెఫ్నో లేకపోతే సర్వర్నో పిలిచి బాబు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాగుంది అన్నారంటే అర్థం ఏంటి మీరు తృప్తి పడ్డారనే కదా తృప్తి పడినప్పుడే కదా కృతజ్ఞత చెబుతాం ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ప్రోగ్రాంలో అసలు కృతజ్ఞతలు ఎలా చెప్పాలి కృతజ్ఞత ద్వారా సంతృప్తిని ఎలా పొందాలి ఆ సంతృప్తి స్టేజ్ని ఎలా సాధించాలి అన్నది మనం విజువలైజేషన్ సెషన్లో చెప్తాం ఒక మనిషి ఈ ఫుల్లీ కంటైన్మెంట్లోకి రావాలి అని అంటే త్రూ విజువలైజేషన్ కానివ్వండి లేదు అని కూడా జనరల్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని అంటే ఎలా సార్ అంటే తనని తాను సంతృప్తి పరుచుకోవాలి అని అంటే అంటే ఆ హ్యాపీనెస్ వరల్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలా నారా జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో సంతోషంగా గడిపిన క్షణాలు ప్లేసులు వ్యక్తులు చాలా ఉంటాయి జనరల్గా పట్టించుకోక ఇది కూడా లైఫ్లో ఒక భాగం అని వెళ్ళిపోతుంటాం కానీ అట్లాంటి దృశ్యాలకు అట్లాంటి క్షణాలకి మన కృతజ్ఞత చెప్పకుండా మళ్ళీ అలాంటివి జీవితంలో రిపీట్ అవ్వాలని అనుకోవడం అన్యాయం కాబట్టి నిజాన్ని మీ జీవితంలో ఆనంద క్షణాలని సృష్టించిన వ్యక్తులకి కృతజ్ఞతలు ఎలా చెప్పాలో నేర్చుకుంటే కంటెంట్మెంట్ దిశ వైపు వెళ్ళొచ్చు ఉదాహరణకి వాట్ దే కెన్ డూ ఇస్ దట్ ఒకరోజు పొద్దున్నే లేచి వారానికి ఒక్కరోజు మీ ఇంట్లో ప్లాంట్స్ ఉంటే నీళ్లు పోయండి నీళ్లు పోస్తున్నంతసేపు ఒక నిమిషం పాటు ఆ వాటర్ని ప్లాంట్ని గమనించండి సీ హౌ యూ లీవ్ ఎ మైండ్ఫుల్నెస్ లివింగ్ మీరు ఎప్పుడో గతంలో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చాలా హ్యాపీనెస్ గడిపింటారు హ్యాపీగా ఆ తర్వాత సిటీకి వచ్చో లేకపోతే జాబ్లో ఉండో వాళ్ళని మర్చిపోయి ఉంటారు సడన్గా వాళ్ళకి ఒకసారి ఫోన్ చేయండి వారంలో ఒక్కరోజు ఫోన్ చేసి ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి మనం ఎలా గడిపామో హ్యాపీగా ఆ క్షణాలని వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు మీ జీవితం ఎలా ఎంత ఆనందంగా మీరు గడిపారో గుర్తు వస్తున్నంతసేపు మీరు అంత హ్యాపీగా ఉంటారు ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ యాక్టివిటీ అట్లాగే ఎవరెవరితో వ్యక్తులతో మీరు మీరు సంతోషంగా గడిపారో వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు చెప్పండి ఫోన్ చేసి థ్యాంక్స్ వీ హ్యావ్ స్పెండ్ అ వెరీ గుడ్ టైమ్ అని సో వారంలో మూడు యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే వారంలో ఒకరోజు చెట్లకు నీళ్ళు పోయండి వారంలో ఒకరోజు ఓల్డ్ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేయండి వారంలో ఒకరోజు మీ కుటుంబ సభ్యులతో కంప్లీట్గా ఫోన్ లేకుండా వాళ్ళతో గడపండి ఆ గడుపుతున్నంతసేపు ఆ క్షణాల్లో ఉండండి టెక్నాలజీ ఫాస్టింగ్ టెక్నాలజీ ఫాస్టింగ్ సో మీరు ఆ గడుపుతున్నప్పుడు సంతృప్తి ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది ఇది కంటిన్యూస్గా చేయడం ద్వారా ఇది హ్యాబిట్గా మారితే ఆ హ్యాబిట్ మీ లైఫ్లోకి ఎంటర్ అయితే సంతృప్తి మీ సొంతం అవుతుంది అట్లాగే ఒక నోట్స్ తీసుకుని లేదా డైరీ తీసుకుని వాళ్ళ పర్సనల్ జీవితంలో ప్రొఫెషనల్ జీవితంలో తర్వాత వాళ్ళకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత జీవితంలో వ్యక్తిత్వంలో ఏవేవైతే గొప్ప గుణాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు గర్వపడేవి వాళ్ళు ఆనందంగా గడిపిన క్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రాసుకుని వాటికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి రోజు పదిహేను నిమిషాల టైం కేటాయిస్తే ఆ ఆనంద క్షణాలు జీవించడమే కాదు మీరు అలా కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నప్పుడు మీరు ఊహించుకుంటూ ఉంటారు ఆ గడిపిన క్షణాలు ఆ ఆనందాన్ని మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా ఫీల్ అవుతుంటారు ఆ ఫీలింగ్ మళ్ళీ మీకు రిపీటెడ్గా జీవితంలో వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రోజు స్పెండ్ చేసి మీరు రాసుకున్న సంఘటనలను చూసి చదువుతూ వాటిని ఫీల్ అవ్వండి 
వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు మనసులోనే చెప్పండి ఇవి సాధిస్తే సంతృప్తిని సాధించడం చాలా తేలిక లైఫ్లో ఏది కావాలనుకున్నా కూడా సాధించవచ్చు సార్ సాధించవచ్చు పదిహేను నిమిషాలు మన మీద మనం కేటాయిస్తున్నాము అని అంటే రాసుకొని మనం ఇక్కడ ఏం ఫీల్ అవుతాం ఇక్కడ ఏం ఫీల్ అవుతామో పెన్న అలానే కదులుతూ ఉంటుంది కరెక్ట్ మనకేం కావాలన్నా కూడా తెలియకుండానే ఎవ్రీ డే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం కేటాయిస్తే లైఫ్లో తెలియని ఒక సక్సెస్ ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది మనకి వెరీ గుడ్ అనాలిసిస్ అండి ద ఫీల్ ద చేంజ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సార్ కమింగ్ టు క్లాస్ ఎస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు సో విజువలైజేషన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం బ్యాచ్ అగైన్ మీకు తెలుసు చాలామంది మళ్ళీ విజువలైజేషన్ కావాలి కావాలని అడుగుతున్నారు అవును సార్ సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి ఫైవ్ డేసు ఈ విజువలైజేషన్లో ముఖ్యంగా ఒకరోజు సంపూర్ణంగా ఈ కంటెంట్ మెంటన్ ఎట్లా సాధించాలనే దాని మీద ఫోకస్ చేస్తూ మనం సెషన్ తీసుకుంటాం ఈ ఐదు రోజుల్లో సో దట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ద పార్టిసిపెంట్స్ ఓకే ఇంకేమన్నా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయా సార్ వీటితో పాటు వీటితో పాటు మనం రెగ్యులర్గా విజువలైజేషన్ ఎలా చేసుకోవాలని అలాగే ప్రాస్పారిటీ ప్రాస్పరిటీ ప్రాస్పరిటీని ఎలా పొందాలి ఆ పొందడం గురించి ఎలా మనం ఫీల్ అవ్వాలి ఆ విజువలైజేషన్ ద్వారా ఆ ప్రాస్పరిటీని ఎలా మనం క్రియేషన్ ఆ వెల్త్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా ఓకే దీన్ని కూడా కొత్తగా ఈ టాపిక్ యాడ్ చేస్తున్నాం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి ఫైవ్ డేస్ ఈ విజువలైజేషన్లో ముఖ్యంగా ఒకరోజు సంపూర్ణంగా ఈ కంటెంట్ మెంటన్ ఎట్లా సాధించాలనే దాని మీద ఫోకస్ చేస్తూ మనం సెషన్ తీసుకుంటాం ఈ ఐదు రోజుల్లో సో దట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ద పార్టిసిపెంట్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయా సార్ వీటితో పాటు వీటితో పాటు మనం రెగ్యులర్గా విజువలైజేషన్ ఎలా చేసుకోవాలని అలాగే ప్రాస్పారిటీ ప్రాస్పరిటీ ప్రాస్పరిటీని ఎలా పొందాలి ఆ పొందడం గురించి ఎలా మనం ఫీల్ అవ్వాలి ఆ విజువలైజేషన్ ద్వారా ఆ ప్రాస్పరిటీని ఎలా మనం సాధించాలి ఆ వెల్త్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా సో దీన్ని కూడా కొత్తగా ఈ టాపిక్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఓహో ఈసారి అది కొత్తగా యాడ్ చేస్తుంది కొత్తగా యాడ్ చేస్తున్నాం అడుగుతున్నారు చాలా మంది అడుగుతున్నారు సార్ వెల్త్ విజువలైజేషన్ మీద చాలా మంది అడిగారు గ్రేట్ సో ఎవరి ఎవరికైనా సార్ అంటే చాలా మంది వెల్త్ విజువలైజేషన్ మీద అడిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అది ఈసారి క్లాస్లో యాడ్ చేస్తున్నారు రామ్ గారు ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే వెంటనే వీడియో చూసిన తర్వాత ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్